хамдаржогийн жаргал сайхан нь де факто институтын үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал эдийн засаг улс төрийн бодлогын шүүмж нийтлэл бичдэг ба де факто нэртэй телевизийн ярилцлага хөдлөгч де факто тойм нэртэй 7 хоногийн Монгол улсын улс төр эдийн засаг нийгмийн амьдралын хамгийн чухал үйл явдалд дүгнэлт өгдөг нэгтгүүлэг хөдлөдөг эдийн засагч хараад ус нийтлэлч юм ажлын туршлага хац лизинг компани гүйцэтгэх захирал капитал банкны гүйцэтгэх захирал Монгол улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын дарга жуулчин компани дэд захирал Монгол газрын тус компани эдийн засагч Тэгэхээр би өнөөдрийнхөө лекцийг тунхаглал ба бодит байдал гэж мэрлэж байгаа юм аа За нэгдсэн үндэсний байгууллага 46.12 дугаар сар 46.12 дугаар сарын 10-нд энэ хүний эрхийн тунхагэмэл тунхаглал гэж батлсан байна. Энэ байгууллага өөрөө 45.6 сарын 26-нд Нүбийн UN Charter буюу одоо анх Нүбийн гэж байгуулагдсан энэ чартрыг батлснаар тэгээ ердөөсөө жил гарын хүний дотор ийм чухал баримт бичгийг батлж гишүүн орнууд нь мөрдөж дагаж явна гэж гар үсэг зурсан. Манайх энэ байгууллагад одоо 15 жилийн дараа хийсэн. Энэ байгууллагдсанаас хойш 61 онд. За ингээд манай улс энийг яг дагаад өрдөөд ажиллах ёстой 61 оноос хойш. За тэр хүний эрхийн төр зүг амьд хонгол татвар байгаа олон залтууд ялангуяа хүний энэ үг хэдэх хэрэгчлөө энэ бол ердөөсөө энэ улс орн сая ер нь он болтол би гэдэггүй явж ирсэн. Энэ бол нэг тодорхой тодорхой улс төрийн тэр яг тодорхой тэр төр ирэх барьжээс намын бодлогдол таарахгүй байсан хүмүүсийг бол ажлаас нь халдаг, чөлөөлдөг, нутаг заадаг, устагдаг ийм улс орнд амьдрч ирсэн. Тэгээ ер нь оноос хойш бид нар юм ямар ямар эрэхтэй байгааг тэр олон заалтууд байгаа. Гэтэл өнөөдөр тэр надаа өгсөн сэдвэн болохоор тэгээ би бас энэ дээр арай илүү татна ойрхон учраас ярья гэсэн сэдвэн болохоор энэ тэр түгээмэл эрхийн түгээмэл хүний эрхийн түгээмэл тухайгаллын 17 дугаар зүйлд ийм үгүйлбэр байгаа. Өмчлөх хэрэг хоёр хөв үгүйлбэр байгаа. Нэгдүгээр хүн бүр эд хөрөнгөийг ганцаараа буюу усадтай хамтарч өмчлөх хэрэгтэй. А дотор нь хоёрт нь хүний хинийч өмч хөрөнгийг дураар хураан авч болохгүй яг гэсэн юм заалт. За 25 дугаар зүйлд нь байгаа заалт нь хүрэлцэх үед амжиргаатай байх их. Энэ бас хоёр заалттай. Нэгдүгээр хүн бүр хоол хүнс хувцсах хүнд орон байр имчилгээ сувилга нийгэм ахын зайшгүй шаардлагатай үйлчлэгийг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийн хаан эрүүлмэнд аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэх үед амжиргаатай байх эрхтэй ажилгүйдэх өвчлөх тахир дутуу болох билэвсрэх өтлөх эсвэл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар ам зуулгагүй болох нөхцөл тэтгэмж авах хэрэгтэй. Хоёрдох нь ихнийлхэс онцгой асрамж тусралцаа авах хэрэгтэй. Батлагаатай гэр бүлээс гарсан эсвэл буцаж гэдгээс үл хамаарна. Бүх хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт идэх ёстой гэсэн. За ийм айхтар заалттай хоёр чухал эдийн засгийн нөхцөлтэй холбоотой заалт байна. За ийм их хүд байдгийм байна. Гэхдээ энэ чинь энэ ерхий хүн болгон идэлж байна гэсэн үг ердөөсөө биш. Өнөөдөр өмнөд Йеменд 14 сая хүн үлсэж хүн төрлийн хэл үхэнд болж байгаа хамгийн том хэмжээний үлсгэлэн явагд. Энэ бол хоёр Йеменийн хоорондох дайнаас болоод энийг одоо хүмүүс дэлхүүгүй юу гэж BBC-гээр өнгөрсөн 7 хоногт эмнэг эмлэгт очсон 20 хүүхэд ортой 20 хүүхэд авах боломжтой 50 хүүхэд авдаг гэнэ өдөрт. Тэгээд яд ийм тарай хүрдгэн байна. Тэгээд нэг үзээд бусдын буцаад гэм аа. Яга босаад ингэдэг буцаа гэртээ очиод өгт гэм аа гэж тэр имчин хэлж байгаа. Йемен бас л энэ нүбийн энэ түгээмэл тунхаглалд нэг цаа орн байна. Тэгэхээр ийм ихийг бичээд гар үсэл зурх нэг хэрэг. 
А энэ их хөрөнгө мөнгийг тэтгэмж өгөх янз бүрийн бэлэвсрэх энэ нөхцөлд нь хэ энэ бол бүгдээрээ эдийн засгийн хөгжлийн асуудал болчих. Улс орны амар тайван нөхцөлд илбэг хагалуун амьдрах асуудал болчих. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ ямар нөхцөлд улс орн хүн төрлөлтний төвхөнд хамгийн их тугцаагаар амар тайван илбэг хангалуун амьдрсан бэ. Тэр нөхцөл манайд байна уу? А байрахын тулд бид юу хийх ёстой вэ гэдгийг ямар ч улс төрийн биш байр суурнаас цэвэр эдийн засгийн байр суурнаас үзгэж байгаа маа. За, ингээд хөгжил гэж юу вэ? Юунаас бүтдэг юм бэ? Хүн төрлөлтний төвхөнд хамгийн их материалыг баялгыг бий болгосон нийгэм хоёр зүйлээс бүрддэг. Нэг дугаар төр засаг нь ардчилсан байсан. Байгаа хоёр дугаар эдийн засаг нь чөлөө зах зээл юм байсан. Энэ хоёроос л гайдсан тохиолдолд тухайн орны тэр материалыг баялаг. Материалыг баярлал тэр одоо тотоод энэ бүтээгдэхүүнээр бид хэмжиж ярьж байгаа шүү дээ. Энэс чинь татвар аваад тэгээ тэр хуваарилж өгж байгаа юм том байсан. Чэрчлийн хэлснээр ардчил бол бол засаглалын хамгийн сайн хэлбэр биш. Гэхдээ хүн төрлөлтний туршиж үзсэн бүх засаглалын дотроос хамгийн сайн ажилласан гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ төв холбоотойгоор би үзэл бодлоо. Эдийн засгийн их чөлөө гэдэг сэдвээр та юу гисэн агуулга та бүхэнд яри. Африкийн баруун хойд иргээс 150 км зайд орших галт уулын гаралтай арваад жижиг бүлэг арал байдаг. Энийг Канарын арал гэдэг. 3 сая орчим хүнтэй энэ нутаг бол Испанийн нутаг. Кристофер Колумб алдарт аялахын сүлч юм юу бэлтгэлий энэ арал дээр хийгээд цаашаагаа шинэ ертөн цэгнээхээр явсан. Тэгтээ маань хүн яваад радио сад буруу тооцсон учраас энэ тэгийн зүүн талаас нэрлэгээд Америкийн нэгц улс энэ зүүн Индиа гэдэг нэрлэгдсэн. Тэгээд энэ дээр таарцсан хүмүүсийг индианчууд гэдэг нэг индианчууд гэдэг ингээд одоо бид нэг мэдээд байгаа индианчууд энэ тэг тимээр автсан. За тэр нь яах. Энэ арал дээрээс сүлд Испани алт болоод Испани Испани ч том байжуулсан алт энэ орлоос олдсон. Энэ жилийн турш тогтмол халуун дулаан байдаг эдгээр арлуудад өнөөдөр олон сая жуулчин ирдэг юм байна. Лас Палмос гэж нэг арлын хан урд хэсэгт 20 жилийн өмнө ганц ч модгүй байсан. Гэтэл өнөө хоосон цөл байсан. А өнөөдөр болохоор энэ танцаг буудлууд хурлын ордон урлдааны машины тойр гэж байдаг шүү формула нэг гэдгийг гольфийн талбай гой ганган вила баригдсан байна. Маш их хэрчмтэй хөгжиж аялж жуулчин дэлгэрч олон улсын хурл зүйлгөний төв болдгийн байна л та. Тэгээд энд ингээ очоод ингээ хараад өөр ирэхгүй ямар бодол төрж байна гэхдээ зэрэг энэ барууны улс орнуудын барьж ихэлсэн төсөл бүрэн цагтаа дуустаг ашиг орлого өгдөг. А манай Монголын болохоор том төсөлүүдийг ярих шуугих шав тавихаас Ягаад хэтэрхгүй юм бэ гэдгийг өөр ирэхгүй бодох хад хүрж ийн. Монгол улсад хамгийн хэрэгтэй байгаа цахилгааны эрчим хүчийн үйлдвэрлэг 5 дугаар цахилгаан станц гэдэг бид 20 жил ярьсан. 10 жил 10 удаа шавын тавьсан. Тэгээ хамгийн сүлд ярих аа болцсон. Хамгийн шаардлагатай байгаа эрчим хүч. Тэрний үйлдвэрлэг юм байна. За энэ ягаад ингээд байгаа юм бэ гэдэг юм би эдийн засгийн эрчүүдтэй холбож үзэж байгаа маа. Монголын эдийн засгийн эрчүүд Канадын Фрейзер Институт гэж байдаг. Дэлхийн эдийн засгийн эрчүүдөний индекс гэж гараад. 18 оны индексээр 
эдийн засгийн эрхчлээ хамгийн өндөр орнууд Hong Kong, Singapore хоёр байх. А иргэдийн амьдрал нь илүү сайн. А баг орнод нь эдийн засгийн эрхчлээ баг орнод нь Venezuela, Libya гэж юм уусууд байна. Амьдрал хэцүү, ядуур, ажилгүйд их байдгийг сүүлийн 20 жилийн судалгаа харуулж байна. Эдийн засгийн эрхчлээнээс хамаараа хүмүүсийн амьдрал ийм төвшин өөр байна. Эдийн засгийн эрхчлээний үндэс суур бол юуны самардаг вэ? Энэ Фрейзер институтын судалгаагаар хувь хүний сонголт сайн дурын солилцоо зах зээлд оролцох ба өрсөлдөх эрх чөлөө хувь хүний болон хувийн эзэмшлийн хөрөнгийн аюулгүй байдал. Ийм үзүүлэлтүүдээр дэлхийн 162 орныг 10 хөртөл оноогоор хэмжсэн байна. Нэг нь хамгийн сайн 10 нь хамгийн мөнгө. За ийм 162 орныг жагсаахад Монгол улс 7.4 оноогоор 48 дугаар байранд орсон байна. За энийг яг тэр нөгөө хэмжсэн хэмжээсүүдээр нь ярил да. Нэгдүгээр тэр төр засгийн хэмжээгээр 8000 оноо буюу 15 дугаарт 2 дугаарт хуулийн систем болон өмчлөх эрх 5.5 буюу 62 дугаар байна. 3 дугаарт мөнгөний тогтвортой байдаг. 9.39.42. Гадаад орн дөрвт нь гадаад орнуудтай худалдаа хийх эрх чөлөө 6.68.104 дугаар байна. 5 дугаарт төрийн зохицуул бол 7.26.7 дугаар байна. За ингээд 5 ийм өргөн талбараар хэмжсний дунд чинь тэр 7.4 буюу 48 дугаар байна. За харьцуулахад Орос улс хойд хөрш 6.8 оноогоор 87 дугаар байранд байна. 6.8 87 манай хас байна байна. Хятад улс 6.4 оноогоор 108 дугаар байранд жагсжээ. Хоёр хөрш манай хас артал байна эдийн засгийн хэрэгчлээ гэдэг. Тэгтээ тэр тав дахь хэсэгт нь буюу төрийн зохицуулалтыг тодорхой задлаад үзсэн баг юм. Тэр дотор 5-ын аа зээлийн зах зээл кредит гэж хэлж байна. Зээл авах зах зээл. 8.44 оноогоор 88 дугаар байранд 5-ын бэ хөдлөмрийн зах зээлээр 6.65 оноогоор 71 дугаар байна. 5-ын ц бизнесийн зохицуулалтаар 6.69 буюу 62 дугаар байр гэж үнэлсэн баг. За тэгээд энэ индексийн аж холбогдол нь бусад орнотой харьцуулахад хаана байна гэхээсээ илүү тэгээр ямар талбарт эдийн засгийн эрх чөлөө бага байгаа гэж тогтоогоод байгаа юм шүү дээ. Хөндлөнгийн хүмүүс. Тэгээд тэрийг ол тогтоогоо шалтгаанаа зас залруулахт л өнөөдөр бид нарийн ажил оршиж байгаа. Эдийн засгийн эрх чөлөөтэй улс орнд зөвхөн тийм орнд иргэдэн амар тайван, элбэг хангалуун их орноосоо дөрвөж зухтдаг үе гэр бүлээр элэг бүтэн амьдрч урт удаа насалдаг байна. За энэ дотороосоо би задлаа дотор нь хуулийн засаглалыг хамгийн анхаарал татсан зүйл гэж харсан. Ингээд ганхаж байгаа хуулийн засаглал гэсэн хэсэг юм яри. Хуулийн засаглал гэдэг нь бүх хүн байгууллага хуулийг мөрдөх төр засаг нь хуулиас ахиулах хууль бүх хүнд ижил тэгшүүлж зарчмыг хилдэг. Энэ зарчим хэрэгжихгүй бол ардчилсан улс орн баг багаар дарангуйлагчийн засаглал руу шилждэг. Үг хэлэх хэрэгчлээ хомигддаг. Төдөлгүй мөнгө нь үнгүйдэг. Эдийн засаг нь дампуурдаг. Цэрэг зэвсгийн хүчээр иргэдээ айлган сүрдүүлж эцэст нь үмэн сам үүсдэг. Тэм учраас энэ ардчил тодроо бид энэ хуулийн засаглалыг онцгойлон анхаарах ёстой юм аа. Монгол улсын эдийн засгийн эрхчлээг доош татаж байгаа гол талбар бол хуулийн систем ба өмчлөх хэрэг 5.5 гэж гарсан. Монгол улсын шүүхчийн хараат бус байдал 3.8 хараат бус шүүх 
өмчлөх ихийн а би юу дараа л буруу хийсэн байна нэг муун нэг сайн нар уу гэдэг утгаараа яж нэг баг тоонуудын авсан гэрж байна тий ирхийн хамгаалалтаар 442 оног энэ онд авсаа өмнө ч доогуур гарч ирсэн байна манай 2000 онд үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулснаас хойш хууль тогтоох хэрэгжүүлэх шүүж залруулах засаг лолын хоорондын эрх мэдлийн хуваарлалт харилцсан уус өнөөдөр баг ялгаагүй хин нь хаана мэдэгдэхгүй ямар нь ямар хувцастай хин нь ямар дээлтэй нь ойлгох хоо байсан гадаадын хүмүүс Монголын дарга нартай уулзаад энэ хүн одоо хувийн компани хамнаас ярьж байна уу их хурлын гүшүүний хувьд ярьж байна уу засгийн газрын гүшүүний хувьд ярьж байна уу ойлгох хоо байсан тэд нэр өөрсдөө ч ойлгохгүй байсан бас их хурлын гүшүүдийн дөрөвний нэг нь засгийн газрын гүшүүд болж байна. Ерөн хийлэгчэнд хууль санаа ачаад шүүх болон авилтай хэмжих газрын удирдлагуудыг томилж байна. Монголын иргэд зөвхөн сонгуулийн өдөр ардчилд оролцдог. А сонгуулийн хооронд улс төрийн жүжиг үздэг. Иргэд тэдний мэдээлэлтэй хэсгийн төлөөлөл болсон иргэний нийгмийн ажил сошиалар шуухас хэтрэхгүй бол Монголын хууль хүн бүрт ижил тэгшүүлж хэлхээ болиод удаж байна. Сүрд үлийн тай баривчлагаа болдог. Гинт сулалдаг. Эсвэл шүүхийн шил дөрүүд нь замхран алга болдог. Шүүхч цагдаа нар өөрсдөө гинт хэрэг үлддэг. Авил хэх хэл хахуул авдаг. Энэ бүхэн Монголын нийгмийн ердийн үзэгдэл бол туулачд хой хүний аюулгүй байдал эрх өмч хөрөнгийг хамгаалах нь төрийн анхдагч үүрэг ер нь төр бол юм гурван хол юм их хамгаалах гэсэн аюулгүй байдал эрх өмч өмч хөрөнгө хой хүний байгууллагын хамтын нийтийн төрийн гэх мэт олон хэлбэртэй байдаг аль нэгийн хин нэгэн завшиж байгаа бол бусад та нөлөөлдөг өмчийг хамгаална гэдэг бол тэр наад зах нь бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Хариуцх эзэнтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл Монголын төр засаг энэ бүртгэлийг хий хий хүсэхгүй байгаа. Бүртгэлгүй буюу эзэн тодорхой биш болохоор тэдгээр хөрөнгийг ямар нэг аргаар үнгүү авч завшиж болсоор байх. Энэ эзэмшигчдийг энэ энэ бүртгэлгүй хөрөнгийг бид нэг хүнийтэй хөрөнгийг завшиж байгаа энэ хүмүүсийг англи англи хэлээ free riders гэж хэлдэг. За манайхаар бол энэ төлбөргүй зарчиж байгаа явж байгаа хүнийг бол манайх туулаач гэдэг шүү. Туулаачлах гэдэг тийм. Бидний хөрөнгө бүртгэлгүй байгаа нь энэ туулаачлалд сайхан боломж олгож байгаа. хамгийн сайхан боломж олгож байгаа байгууллага бол Монгол улсад улс төрийн намууд. Улс төрийн намууд төсвөөс мөнгө авдаг мөртлөө ялангуяа төрийн эрхэнд байгаа их хурлд суудалтай. Ямар ч тайлан тавьдгүү ганц субъект. Тайлан тавих ёстой, шалгах ёстой, есэн шидийн хууль журам байгаа хизээч биелийг хизээч үнэн зөв тайлан га гаргаж байгаагүй гэсэн мөртлөө бид нарын хөрөнгөөс хамгийн хүртэж байгаа. Газар газрын доорх баялаг зэрэг төрийн өмч хөрөнгийг завших боломжийг төрийн эрх баригч намууд клубын өмч болгос. Энэ улс төрийн намууд бол клуб бос. Клуб нь хаалттай зөвхөн гүшүүддээ үйлчлэдэг тото дөрөм журм тун нарийн дөрөм журма зөрцсөн гүшүүнийг клубын бусад гүшүүд нь гадуурхдаг цэрлүүлдэг нийцэр нийтэр үзэн ядддаг болгодог жишээ нь тэр тэмүүж ингэж ардчилсан намаас оюун ирдэн байна монгол ардын намаас 
шүгүл үйдэг чи тэ намууд тоглон тэтэн дээр үзэж яадаг ягаад гэвэл клубын дүрмийг зөрчиж байгаа хэд гэдэг гэж үздэг нийслэл аймгийн төвүүдийн бүх газар уул устай амууд уул уурхайн орд газрууд бэлчээр тариалангийн тал бай төрийн өмчийн бүх компаниуд идүүгээ эсвэл ман эсвэл ан гэдэг клубын өмч бол эрдэнтийн 49 хувийг ан гэдэг клуб нэгэн шиж байна 51 хувийг ман нэгэн шиж байна одоо ингээ хоорондоо өнөөдөр булаацлагдаж байна хууль хүчний байгууллагууд авилгатай тэмцэх газар банкуд компаниуд бүгдээр энэ клубын гүшүүд Монгол улсын бүх өмч хөрөнгө төрийн эрх мэдэл бүгдээрээ эдгээр хаалттай клубын гүшүүн туулайчтын эрх мэдэлдээ нэгэнт очсон учир Монголын жирийн иргэд юутай хацарснаа ч мэдэхгүй байна. Ихэнх нь ойлгохгүй байна. Гэтэл бидний ер нь өмч хөрөнгийг хин хамгаалж байгаа юм бэ? Өмч хөрөнгө байгаг нь хамгаалалтгүй. Тэгэхээр ямар эрхийн тухай ярих юм бэ? А энийг манай Монголын иргэд яг энэ талаас нь ухамсарлаж ойлгохгүй улс төрчтэй бий болгосон хөөсөн дээр зодлдөг. Хайрын цагаа алддаг. Энэ хэдэн бид нэрийг хөрөнгөг завшиж байгаа хүмүүс хоорондоо юугаа яаж булаацлаж байгааг гэдэг нь бид нар тийм гол биш. Эдгээр зогсоохоч хэвчээ тэр нь хамгийн гол. А тэгээ нэг фиадлыг нөгөө фиадаар солих амьдралын гол зорилго биш. Гол тийм чухал ч зүйл биш. Бид нар тэр чигээр нь энэ үнцээр нь шалгах энэ манай энэ клубыг нь тайлгандаг болгоо. Буюу одоо болтол бид ардчилсан засгийг гурван зүйлээр гурван шин чанартай байх хэрэгтэй гэж үздэг. Нэгдүгээр ардчилсан төр хизээ ажилдаг вэ гэвэл нэгдүгээр ил тод байх хэрэгтэй. Энийг англаар transparent гэдэг юм. Хоёр дугаар A буюу accountability гэдэг. Энэ иг их хариуцлага гэж орчуулаад байгаа. За энийг би тайлбарлана. Иг их хариуцлага. Гурван дугаар хариуцлагатай байх. Responsible гэдэг. Ингээд тар ардчилсан төрийн шин чанар юу вэ гэхээр англи хэлдэг TAR гэж хэлж. Нээлттэй ил тод иг их хариуцлагатай гурван дугаар хариуцлага. Энэ дотроос бид ил тод байх гэдгийг за төрийн ажил ил тод байх хэвээр гэж ярьдаг. Нэг удаа бүр шилэн дансны хууль гэж бодлого гарсан. Намууд оруулаагүй. Айноод алга болж байгаа. Ягаад гэвэл төрөнийхэн засгийн хийс ажил гэдэг. А энэ тухай иргэд ярихгүй шаардахгүй байна. Хариуцлага. Компаниудын нийгмийн хариуцлага гэж бид нэлээд ярьдаг болсон. Төрийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлага ярихгүй байна. За энэ хоёр тэр TR хоёрыг ярьдаг байгаа нь Монголын нийгэм тэр A гэдгийг ярихгүй одоо ярьж хэлж байна. Accountability буюу иг их хариуцлаг энэ юу гэсэн үг юм? Нийтийн хөрөнгийг ашиглаад олон нийтэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх төрийн байгууллагууд улс төрийн намууд тэдний үйл ажиллагааг иргэд хянахад иргэд оролцох хэлж байна. Иргэд тэдний үйл ажиллагаа юу үрд өнгийн хянахад оролцох хэлж байна. За энэ бол бид нарийн хувьд шин тал бай. Энд бид ухамсартайгаар, зохион байгуулалтайгаар энэ ингэж оролцохын тулд иргэний нийгэм гэдэг тэр байгууллага. Энэ юу гэсэн үг вэ? Мэдээлэлтэй иргэдийг хэлж. Мэдээлэлтэй иргэ Монгол улсад бид юу эвлэн нэг дэх хэрэгтэй, үг хэлэх хэрэгтэй. А энэ хүмүүс төрийн бус байгууллагууд бүртгүүлж ажилладаг. Төрийн бус бүртгүүлсэн байгууллага тамаг тэмдэгтэй маш олон байна. Ажиллаж байгаа нь цөөн байна. Ягаад гэвэл санхүүжилт муу. Гадаадаас авдаг. Тотоодоос авахаар татвараас чөлөөдөг тэр компаниудын. Бусад ардчилсан бүх орн төрийн бус байгууллагыг дөгсөн ханд би татвараас чөлөөдөг. Тэгээд манай хүмүүс төрийн бус байгууллагыг би нэг төрийн бус байгууллагатай гэж өөрөө машин тэм шиг ярддаг тийм хэмжээн соёлтой бол тэр бол олон хүний ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн хараатус байгууллага байх хэрэгтэй. Улс төрийн намын хараатус. 
Тэгэхээр энэ их их хариуцлага гэдгийг ярих цаг нь болцсон. Яг ийм нөхцөл бид нар энэ ад эдийн засгийн эрх чөлөөгөө олж авахад хамгийн тус бидний хүчийг нэгтгэж болох талбар бол энэ их хариуцлага. Бидрийн нийтийн улсын төрийн гэж ярьж байгаа энэ бүх хөрөнгөч нь бүрэн бүртгэлгүй байгаа учраас улс төрийн нэртэй гишүүн гэсэн нэртэй хүмүүс трийг захирын зарцуулж байгаа. Монгол улсын төрийн өмчтэй компани алга болсон. Энэ бүгд улс төрийн намын өмчтэй болсон. Төрийн биш намын өмчтэй компаниуд бий болсон. Тийм биш ямар компани байна та бүхэн нэрлэдэ. Төр засаг солигдмогц энэ компаниудын бүх удирдлагыг өөрийн хүнээ тавьдаг. Өөрсдийн хүмүүсээ шахдаг. Орн нутгийн удирдлагууд байна бас. Гадаад дуугаа элчин сайдын яам дуудаар өөрсдийнхөө хүмүүсийг тавьдаг. Тийм учраас хүмүүс улс төрийн намд орохын төлөө ягаас бичихгүй бол яг л тэнд тайлбар тайлан гардгүй бөөмөн бөөн эрх мэдэл байгаа. Тэгээ асуулт. Нөгөө түгээмэл тунхаглалд байгаа энэ эрхий чинь хин идэд. Хизээ болтол нэг нийт иргэдэн ингэ чимээгүй сүх. Яхара ардчилсан төр засгийн сонгочод 30 жилийн дараа Монголын иргэдийн гуравны нэг нь ядуу амьдэрч. Ийм асуултууд судалгаатай, зөвхөн байгуулалттай хариулах цаг болцсон. А энд улс төрийн нам ямар ч байдлыг байх. Энд иргэдийн дуу хаалаа хэрэг. Судалгаатай, мэдээлэлтэй иргэдийн дуу хаалаа хэрэгтэй. Азгүй уусан, хайсан, хашгарсан, хараасан тэр юм хэрэг. Энийг чимээгүй зоригтой, хүчтэй, нэгдсэн маягаар ажиллаж энэ улс төрийн намууд төрийн байгууллагын институцуудыг бид нарын мөнгийг хэрэглэх нь хувь хариуцлагатай хамтхыг шаардах, хариуцлага тооцох эрх мэдэлтэй байх хэрэгтэй. Тэм учраас энэ их хариуцлага дотор нэг талаас эргэд оролцсон, нөгөө талаасаа төрийн бүх байгууллагуудын хаалга онгорхой байх ёстой. Ягаад гэвэл тэд нар та бидний татварын мөнгөөр ажиллаж байгаа. Энэ хоёр зарчим ажиллахгүй байгаа учраас бид ийм их баялагтай мөртлөө. Газар дооро, дээрээ Тэгээ ганц энэ хотод цоглорчаад хөдөө нь хүн амьдрах боломжгүй болов. Хүүхд нь малаа хаяад энэ дээр хуучин продюс бариад машин барьж чадахгүй тэгээ суршаад сурсан болоо замын бүглөө болов. Ингэж аль зэрэг удаа амьдрах. Хизээ өөрчлөл. Энэ арга нь бол иг хариуцсан буюу иргэдийн оролцсон юм аа. Ийм тохиолдол эдийн засгийн эрх чөлөө бий болно. Зөвхөн эдийн засгийн эрх чөлөөтэй орно материалыг баялаг бий болдог. Өнөөдөр энэ эдийн засгийн эрх чөлөө бидний мөнгийг тэр жижиг дунд үүдүүрийн мөнгийг хамгийн багаар өөртөө авж байгаа энэ хүмүүс чинь бооч байна. Цаа дагуулган тэр юм шүү дээ. Тэр хүмүүс 3 янзын хэрэг үйлдэж байгаа. Нэгдүгээр нийтийн хөрөнгөө завшиж байгаа. Хоёр дугаар тэр мөнгөө цааш хүлж байна. Гурав дугаар энийг зохион байгуулалтаа хийж байна. Энэ зохион байгуулалтаа гэм тэр байхгүй. Яг ингэж ягаад хууль хүчний байгууллагууд тайлбарлаад ингээ гараад ирэх ягаад Монгол улсын шүүгч байхгүй байгаа бэ? Миний ярьж байгаа юм ийг ягаад нэг шүүгч гарч байгаа ярихгүй байгаа. Манай шүүгч засгал ягаад ярихгүй байгаа? Би бол та нарын айдлахын нэг л иргэш. Гадаа албан тушаал гэдэг юм байна. Тэгээ бид яах юм? Ингээ утаатай холилдоод ингээ суугаад аль зэрэг удаа явах юм. Өнөөдрийн бид нарын утааны төлбөр нь энэ утааны үр дагаврын төлбөртэй буюу өнөөдөр тав хөртлөх насны хүүхдүүдийн 20-30 жилийн дараа эрүүл мэндийн төлбөртэй харьцуулахад юу ч биш. Бид үр хүүхдийнхээ амин асаар энийг төлж байгаа. Тэгээ тэр хүүхдүүд өөрсдөө өөрсдийнх нь буруу биш байхад энэ болсон утааны хордлогоос бүх насаар ажилласан хөрөнгийнхөө дийлэнхийн имчилгээнд өгч байгаа байхгүй. Ай тухайн хэрэг. 
таабаж ярихгүй хүн ярих. Тийм учраас тэр өнөөдөр тэр хүний ирхийн түгээмэл тунхаглал тунхаглал гэдгийг яг хэрэгжүүлэхийн тулд саяа ярьсан юмудыг ихэлчих хэрэгтэй. Түүнээс биш одоо энийг тийм тийм гээд би нэг Монгол улсын төр засаг бид нарын шаардлагагаар хэрэгжүүлэх чадвартай гэж үзэхгүй байна. Өөр өөрс тэгөө ч авч чадахгүй болсон биш. За яг хавдаа бас та дор хуучтай юм буу байраад биш цаас байраад тэмцэлдэж байгаа нэг юм. Нэг ихтэй ингэлээ гэж бид баярлаад байгаа юм юу ч байхгүй. За ингээд би та бүхэн энэ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын хоёр чухал залт байгаа. Бидний цэвэр хоол бодо 17 25 Ингээд энийг бол энэ хоёр эрхийг сонсох хүн бол одоо их сайхан юм байна. Одоо тэгэхэд ястой юм байна гэж бодоод байна. Тий, гэхдээ бид энийг бүтээх эдийн засгийн эрх чөлөөтэй байж ич энэ эрхийг л хима гэдгийг л сайн ойлгох хэрэгтэй байна. А тэр эрхийг идэхэд юу саад болоод байгаа вэ гэдгийг эдийн засгийн талаас нь харахад юм байна. За би хэлэх юм аалж баярлалаа.
бид нарт юм байхгүй дээ биш байгаа юм энэ хугалчаад байгаа л хамаг асуудал байгаа шүү дээ тийм учраас шийдэх харагч нь энэ удаа да ийм юм удаа гэж бодож байгаа яг ийм туршлагыг жишээ англ япон тэр төмөр замаа агаарын тээврийнхэн компаниудыг хөвчлөхтэй яг энэ маягаар хийсэн тэгээ эхлээд нэг 60% нь хөвчлчаад төрд байгаад 40% нөгөө 60% хөвчлаад их тэр компани амжилттай сайн яваад ирж байгаа юм л да тэгээ трийг дараа тэр 40%-ийнхаа 20 зарах төрүүний 60% байсаа хамаагүй илүү мөнгө олдог ийм үн цэнийг бий болгодог юм шүү дээ за хүчин тул наа захан 5 сая хүнтэй байх хэвээр байна. Тэгэхээр эхлээ тэндээ хүрч. Тэгээ дараа нь харин Монгол бол энэ асуудлууд их холоо асуудал. Манай харин манай хурууд хүрээд ирж магадгүй. Гэтэ дамжаад ирэх юм бол Гэтэ хойд урд хоёр хөршин хүмүүсийн сэтгэлийн төвшин тэр тайвшраал тэр байдал нь бол тийм ч амар биш шүү дээ. Тэр нь харин яаж нь вэ хөвгтэс л би хайж энэ дүнээс биш энэ хоёрыг дамжаад гэхдээ улс орн бол манай энэ манай хор ужгуулчин орсон ирсэн жуулчин буцаад ингээ бас энийгээ хэл хязгаараа бас хянж мэдэж хин орж гарч байгаа мэдхэн зүйт тий а дүнээс хүн амаа бид дотроо бол айлхаар олон болохгүй бид дэндүү цөөдөд байгаа маа харин ч боломжтой бол би өвөр монголчууд энэ трийг дутгатай эргэж хэлмээр байх юм бүр ядууд гин бүр ядууд бас ч энэ хоёр улс ч нэг юм асуудал байна. Тэр national identity гэдэг нь өвөр төрх гэж очиулаад байгаа асуул юу гэж. Миний сая одоо орсод очиод ойлгосон нэг зүйл бол бол бүрэд хүмүүс орсын бүрэд утаа уулзаад тэд төр Монголыг их анхааралтай харж байна. Яагаад харж байна гэхээр ингээ харахад Монгол байгаа шүү дээ хүч. Аа Монгол хэл би ах байхгүй. Яг орсод хүн шиг нэг чинь хэл болсон. Орсон болохоор маань хүний Монгол хөнгө шараад байдаг бүр ядч тийм. Тэгэхээр маань хүн одоо хямралтай болж байгаа байхгүй. Би өөрийг орсон гэж бодоод байна гэхдээ би бол Монгол. Тэгэхээр хүлээж аваад байдаг. Энээс том асар том crisis юм хямрал бий болж байна. Би яд нар өөрсдийн их орнтой болохоор тийм юм бол байхгүй. За бид нар ямар ч байдаг гэсэн энэ чинь бид нар энэ утга. Энэ ханаач явж ижил гэсэн Монгол ах түүнэр. Энэ бол өстө асар том давуу тал. 2017 онд 170 хэдэн буряад охин Монгол залуутай суусан байх. Тэгээ манай эргэн бас. Энэ нь сайхан мэдээр гэж байна. Өвөр Монголчууд манай хантай суугаад ирвэл бид бүгд ирэл Монголчууд шин. Гэх мэтээр ер нь бол манай хүн амын тоо бол харьцангүй үлдвэрл юм явуул ихэд хүрдгүй. Ажил хүч чи ердөөсөө нэг сая хүн байх. 
Тэр нэг сая хүнээс чинь 100 мянган явчихад байгаа шүү. Хамгийн их эрсдэл хүлээн ажлын хөдөлмөрлөг гэсэн хүмүүс чинь 46 мянган хүн салонгост байна. Тал нь хууль бас. 90 мянган хүн Японд байна. Даваар гурвны нэг нь хууль бас. Америк гэдэг штэ баярав байна. Мянгаар. Тэгээ 100 хэдэн мянгаар гадаад сууж. Тэр нь ганц ноцтой юм гэхээр тэнд төрж өссөн хүүхдүүд чинь тэдний хүн болч байна. Соёл заншлаа мэдэхгүй байна. Энд ирээд гэртээ харийгээд байгаа хөөхгүй. Тэр аль хүүхдүүд чинь. Яг энэ бол нэг талаа бид хаана амьдрэ хаана юу хийх нэг бүрэн ихчээ тэл. Тэгээ хэдэр гурван хон сая мөртлөнгийн хүмүүс алдаад байхгүй юу. Юу нь яхаара ус орносоо дүрвэд байгаа. Яг гэвэл энд юм аа би янзалж чадахгүй ш. Гэтэл янзлыг Тэр тухайн өнөөдөр яриа болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ нэг юм хэлий. Бид нар 30 жилийн дотор зарим орны 100 жилийн дэвшлээс ч илүү хурдан юм хийж байгаа. Өнөөдөр бид нар ингээд төр засгийн хоорондоо маргалдаад ингээд сууж байгаа. Гэхдээ би түрүү хийсэн. Бид нар сумаар биш цаасар байлдаж байгаа. Энэ бол зөв. А бид нар ямар засгийн байж болохгүй юм бэ гэдгийг үзэж байгаа. Энэ маш зөв. Одоо үзэж байгаа сайн байна. Би энэ энэ хямрал дуусны дараа Монгол улсын ардчлал нэг алхам дээшсэн гэж үзэж байна. Их олон оронд энэ процесс явагдахгүй байгаа учраас бид нар өнөөдөр яриад ингээд хууль шүүх болохгүй юм гэж яагаад ч гэсэн. Нэг хуулийн суур нь бол болоод ажиллаад ингээд зэрэг зэвсэггүй ингээд асуудлаа шийдээ солиод байна гэдэг бол фантастик. Энэ бол яг энэний төлөө хичнээн олон Африк, Азийн орнууд байлдаад байлдаад хийхгүй шүү. Бурунди гэдэг орн нэг нөхөр 26 жилийн турш сонгол хийчихгүй байгаа хөөх. Тэгэл ярьсан хүн алга болчдаг, шатчдаг. Гэр орны шатаачдаг. Гэтэл бид нар сонгол хийдгээр хийж байгаа шүү. Цагтаа болж байгаа. Тэгээд ихээр байгаа юм аа бид үнэлмээр байна. Би биенийг илүү хүндэлж хайрлмаар байна. Явж явж бид нар хэдхэн монголчууд байгаа. Бид нар зөрөөтэй зөв яаж бид нар нэг хүн биш юм хийж энэ төрч. Үзэл бодлын зөрөө байна. Энийг яг ингэж суугаад ярддаг, хилцдэг ийм механизм нь илүү баймаар байна. Үгүй юм бол одоо ингээд ялангуяа улс төрчд дээр бол би биенийг хүн чанараас нь цаагуур орж, би биенийг доромжилсан юу хэлэг хийж шин. Тэгж болохгүй шин. Өндөр нам хүн байдаг нь би биенийг. Тэр чинь ямар тэр хүн өөрөө сонгосон юм. Тэгэх мэтээр ийм соёлоо жоохон сайжруулаад ярилцлагаа ийм аягаар мэдээлэлтэй яриад ах нь ах шиг дүүн дүү шиг аав ээжин тийм аягаар уркша явах хэрэгтэй байгаа. А энэ процессор бид явж байгаа. А одоо бид энэ засаглал одоо J2 шиг ингээд аваад болдгоо маа гэдгийг бид үеийн үед одоо ингээд сургачлаа шээ. Чи болохгүй ээ ирэх мэдлээ. Нийтэд зурвисэн хүрэн гэж өөртөө авч болохгүй шээ. За энэ бол хизээч үеийн үед Монголын улс төршид мартахгүй ийм том харамсалтай хичээл болж байгаа. Тийм учраас би бол ер нь хэдэн бол айгүй оптимист байгаа. Бид энэ бүхнийг ярьж байгаа. Хичнээн олон хүүхдүүд залуучууд чинь гадаад сураад буцаад ирцэн байгаа. За энэ шиг том байдаг байх. Яг энэ өрөө нь 30 жилийн өмнө Англиа ярьж хүн баг байгаг юм да. 90 оны жагсаал дээр өс квадрын талбай дээр жагаа жагаа тэнд нэг хэдэн хүмүүс ирчих гадаад их ирчих юм яриад энэ чи нэг очоод тахсан. CNN их дохсон. Энд англи хийх ярьхаар болдохгүй байсан. Тэгээд энэ төрт би юу болж байгааг ярьсан. Хонг Конгод одоо бачаргал гэж илчин сайд байсан Австрид. Баяр хүн явж ирсэн. Монгол тэл Америк юм болж ингээл сур гараад тэгэхээр CNN ийг асаагаад үлдсэн чи утаа мутаа сонсцсон. Жагаа их ярьж гинэ одоо юм юм болж гинэ. Тэгэхээр өнөөдөр хар да. Энэ дотор англиар ярьдаг хүн баг байхгүй. Цөөхөн байгаа. Тэгэхээр оюун санааны мэдлэгийн соёлын ухамсрын асар том алхам хийцсэн бид нар урагш. Хамгийн чухал нь монголчууд хаад уртай газраа яваад үзээд ирц. Энэ дотор хэдийн дээс гаргаагүй байх. Хэн ч ганц ч байхгүй. Хичнээн орноор явц. Энэ асар том баялаг гэдгийг явд дандаа мартахгүй байх хэвээр. Тэгэхгүй бол би бинийгээ шүүмжлэн асуудлаа шүүмжиж гээд би үрийгээ хит тоошоо хийгээ доромжлоод ингээд явах ёсгүй юм байна. Би өнөөдөр ярьсан зүйлүүд бол яг тодорхой тоо баримттайгаар судалгаатайгаар юу болохгүй вэ гэдгийг ярьж байгаа. 
Тэгвэл яг нэг хувь хүний тухайд айхад бол хэцүү. Зарим мэдхгүй тэр хийсэн байгаа. Гэтэл л хариуцлага үүлэх гэж хэвээр яг тэгвэл нийт их хөргөж байгаа. Энэ энэ ойлголт тэгэд гүн зэгэр үүдэх юм зөв болуул гэж бодож байна да. тим судалга хийгээгүй Америкт сурсан амьдарч ирсэн одоо өдр болгон шүү юу болж байгааг бас мэдээг авдаг. Хараад байхад бол бол яг долларыг тухай ялангуяа 2 хөрш хоорондоо өөрөө өөрсдийнхөө валютаар наймаа хи энэ доллароос ангиж ирээ боли интерсэн ийм уур амьсгал уурнд яар явж байгаа л да. Доллар бол үнэхээр дэлхийн currency мөнгө болсон мөнгөн тэмдэгт Энийг тэгээ тим хурдан зогсоочихгүй болоод гэж бодож байгаа. Би нэг хийчихгүй байна. Аа яг л энэ өөр альтернативны бүх дэл хийд хүлээн зөвшөөр өгцөн ийм мөнгө байхгүй байна. Евро ирээдүйн тодорхой биш байна. Аа яг одоо өдөж ил яваад ирсэн ганц мөнгөн тэмдэгт бол доллар. Энийг тим амархан сольчно гэж бодохгүй байна. За эдийн засгийн хувьд тим Эдийн засгийн хувьд энэ 2 3 улсад энэ хооронд юм байл да. Хөтөл даны даан интерес болоод тодорхойгүй байдал их бий болж. Тэгээ тодорхойгүй байдал нь энэ шин технологиуудтай холбогдоод тэгээд зарим одоо технологиор бол бол хаана альс улс орноос нь мэдэгдэхгүй мөнгө төгрөг цааш наашаа хөдлөг тийм технологийн боломжууд бий болсон. Энэ зөндөө хол нь тодорхой биш юм бий бас. Гэтэ нэг юм тодорхой. Бид нар хаана юу болооч гэсэн уур 2 хөрш 2 2 хөрштэйгөө дайлуулхоор бид адхан харьцаад явна. Хятад улс бол манай хамгийн том эдийн засгийн түнш. Тэднийг хэрэгтэй зүйлийг бид одоо өөрсдөө чи бил одоо бид ган үйл дүрлээд хэт туруу зарна гэж байхгүй бил боломжгүй. А тэр хэрэгтэй юм нь харин ч сайн бэлдэж өгөөд илүү үнцэн бий болгоод явхын зүйтэй болов гэж бодож байгаа. Тэгээд ч Монгол улсад бол бид нар та нар анзаарсан үгүй юу? Бид нар ер нь нөгөө гурван сая болохоор нэг тим их том мөнгө өнөө маргаашгүй хэрэгтэй ингээд амар гүн бэл. Санаа дорморгүй бизнесүүд байга. Тэр одоо химил оюун ухаан, финтек, гар утсын аппликейшн хийх зэргээр энэ дэлхийг хүрсэн энэ том экспортуудыг энэ залуучуучин хийх боломжтой юм. Эдний эдрийг тэр рүү зөв чиглүүлж гаргаад тавьчих юм бол хэр хязгааргүй юм байж. Саяхан Монгол энэ компани Филиппин банк худалдаад авцсан байж. Залуучууд Гэвч их а мөн Монгол хор зөндөө олон компаниуд Япон хор өрөөндөө ингэдэг ч 50 хүнтэй компани байгаа байхгүй. Яа тийм их Япон хор экспорт хийж байгаа. Өглөө захиал гарна юм хүн бодож барих ажил хийж тийм бэ онлайн. Тэгээ шүү нэвч тийм бэ. Гэх мэтээр бол маш их боломжууд байна. Энэ финтекийн энэ IT-гийн энэ чиглэлээр залуучуудаа учрын нь болоо програм бичдэг болгочих юм бол би яднар яг яг нүрсээ зархан зардгал юм байгаа үед толгойгоо зарах хүмүүс илүү болгомор биш тахиа энэ дээр илүү анхаарал өгч боловсролд анхаарахгүй бол би яднар нэг энэ нэг 2 3 хэрүүл рүү мөнд энэ дүүх анхаарал өгөөс хамаа хайран цаг алдаад байна гэдгийг би харж байна ялангуяа хүүхдүүдээ тэгмэргүй байна энэ програм бичүүлдэг болгох энэ өрсөлдөө оруулаад эхэлэхээр юм явчих тийш өрсөлдөө чи би сумод ганц монгол өгөх хэцэн бол юм амжилтанд хөрөхгүй байсан Энэ олон хөвгтөч хоорондоо өрсөлдөл. Танаар очиод Японуудтай өрсөлдөж гинж бодож байна үүднэрийг. Өгөө, хоорондоо өрсөлдөл би болчихж байгаа. 
яг тэр шиг Монголын энэ хүүхдүүд энэ тэр амжилтынхан түүхийг гаргаж харуулмаар байгаа. Дэлхийн дээр гарцсан зөндөө олон хүмүүс байна. Бид мэдхгүй. Тэд нар шилэхгүй юм. Тэгээд чинь ч нөгөө харагдаадаг бизнес биш байхгүй. Шал өөрөөр сэтгэх цаг болчоод байна. Тэг юм бол юу нэг айлыг авж явах, нэг аймаг сумыг авж явах тийм асуудал тэгээ энэ тэгээд энэ ажлынхаа нөхсөг ядаж нэг гэр хоролд модон жоронтой айлууд нэг аштайхан халгуустай болгоч юм с. Тэд нэрт нь тохирсон байшин барайд. Тэд нэр нь мөрөдөө ч авч чадахгүй үнтэй байшин барьчихад. Тэгээ тэр нь ипотекийн зээлийг үүд би өнөөдөр энэ тухай яриаг үл ер нь энэ дэнсгийн бодлоод өргөшөө зөндөө юм уу байх. Энэ үн тогтоо хөтөлбөргөө худлаа ямар ч үн тогтоогүй шаадаа тийм үү. Бардаг юм хоёр дахин юм гэцээ ипотекийн зэрэг заа магц зарл магц. Үгүй бол үн яг унах байсан байхгүй бүгд. Арижаны банкуд бүх төрлийн бизнес хийдэг болцсон. Тэгээд тэр чи өөрийнхөө өгцөн зээлтэй бизнесийг унахгүй байгаа хөө. Энэ үнийг барьчаад байдаг. Нэг нэг удаа ласа ипотекийн зээлийг үнгээд энэ хүлээгээ 66 мянган байр айлгүй хонж хоосон. 180 мянган айл байргүй хонж. Ийм эдийн засгийн хоёр тийшээ ирэл хэрэгцэн зүрэ явцсан юм байна. Энд чинь та харин хамгийн тод жишээ байх. Тим их хэмжээний хөрөнгийг бетон байшин болгоод тавьсан хүн ашиг зарж чадлаг байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг ярихад зөвхөн улс төрчтэй яриа биш. Энийг яг ийм аягаар ярьсан хүмүүс улс төрчтэй аг айдлахын мэдлэгтэйгээр мэдээлэлтэйгээр тэд нартай ярилцахыг хийж байгаа. Энэ иргэний нийгэм. Одоо өнөөдөр бид энд сууж байгаа хүмүүс иргэний нийгэм баг. А энийг тэр хүмүүстэй ярихта одоо баг тэднээс тутахгүй боловсралтай хүмүүс бий болцсон. Иргэний нийгэм. Нансан зохион байгуулсан дөрөв. За. Энэ үед асуудал ирсэн гэсэн хэрэг таа. За. Тэгэхээр яг нэг тэгээд зарцсан хэдэн зөвчүүд нэлээн Монголд болохгүй гэсэн байна баа. Тэгээд би бас нэг юм бол тийм Юм ийм бодгон бол бүгд л олон банкны эзхэн карт тодорчод байгаа юм да. Тэр нь Япон хотнд авихгүй улс орж одоо баг нэгтэй карт болсон. Тэгвэл санхүүгийн төлөвлөгөөр бодлоо нэг хэрэгжил яваад байгаа юм гэдгийг сонсож хийсэн. Тэгэхээр энэ жоохон хэдийн улсдаа яг энэ системтэй карт болох бодлогын төвшөнд нь одоо эдгээс хүний талд энэ тайлбар болж явдаг вэ? Гэтэл юм орхон тэр карт болчихвол энэ нөөтэн байнд байдлыг нэг цаас ингэж явж байгаа Ер нь карт жолч хохлол да. Тэгтээ хүчээр карт жолход хэцүү яад энэ кредит карт учраас тэр хүн цаана төлөх юм та байж ижил карт та байхгүй л тийм. Жишээл энэ Америкийн эдийн засаг их сонь шүү. Америкт одоо байгаа би болгосон хэрэглэнээсээ гадна ирээдүйн хэрэгнээс картаар аваа явж байгаа учраас эдийн засгийн том болчиход байгаа байхгүй тэгээ ирт нь хурдан гэхдээ тэдхийн бүртгэлийн татварын систем нь алдаа байх яг хүн болгон татвараа жишээвэл Америкт нөгөө ажилтан өөрийнхөө татварыг өөрөө төлдөг манай дөө компани төлж байгаа шүү хүний өмнөөс тийм компани цагаан гоогсон бусдын таны асуу Америкийн иргэн хүн 4 сарын 1 гэхэд татварынхаа тооцоог өгөөгүй байх юм бол маш том торгууд өгдөг. А тэгээ татварынхаа тооцоог өгмөгц би ийм юм хэрэгжсэн гэвэгс за таны нийт орлого жилд одоо чи бил 36 мянган доллараас баг байна гэвэл ядуу тооцогддог. А тэр тэдний хүнтэй орн учраас тий. Тэгэхээр таны татварыг буцааж өгнө аа. Бо та бол бол нэг саяас дэш орлогтой таны татварыг бүрэн авахаас гадна өшөө тэдэн хөө нэмж явна. Ийм бүртгэлийнхэн тооцоо орцсон оронд картчуулах ажил өөрсдөө хүсээд аваад ирэх үр хэрэгтэй чинь. Тэгээ энэ процесс манайд явагдаагүй байга. За ер нь яг картчуулахтай нэгдүүлээ хэлэхэд одоо энэ картын дараагийн үеийн энэ блокчейн гэж яриад байна. Дараа нь финтек гэж яриад байна. Гар уцаар одоо дээр лендц гэм байна. Гар уцаар ингээд би зээл ав яг юм их шууд ороод ирж байгаа. Одоо суулгаад үз тэр яаж юм ихтэй зэрэг та аль нэг банкны дансаар авж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр банкстэй та хэм бэ гэдэг би чинь алгоритмаар тооцсон байгаа байх. Энэ хүн цагтаа юмаа төлж ирсэн бол окей. Хоёр сая хүрт өгдөг. Ийм боломж нэгдэж чад байгаа. Гэх юм бэтэр а мөн төлбөрийн систем. Одоо ингээд чи бэ солонгос 
бүгдэл бүрийн системийг уцаар хийж бэлэн мөнгөний эдийн засаг алга болж одоо таар очих юм бол солонгос их төгөлт ороод хүмүүс юм хүм аваад хамгийн сүйд нэг чи яваад өгч хөдөлдөгчгүй дэлгүүр рүү зөндөө бий болж юм аваад гараад яг тэр гахар тэр машинаар тэр машин тэтрүүг бүх юм чинь тооцоод тэгээд энийг өнгөөл болоо тэр задлаад байх хэрэг таны гүшээ машинаас нэг полтнос юм авч хийж шээ тий тэгэхэд тэгж таны тэр цүнхний нэг барьж байгаа сагсаа баш тэр рүү чи юм 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 орлоо гэ дараа нь тэр хүний барьж байгаа энэ нэг хажуугаар нь гаргахтай ингээд ямар ч ойч хэрэг байгаа баа энийг чөлөөтэй өсөлдөн явуулахад харин манай банкууд хойрох байна финтекийг оруулахгүй байна гэхдээ технологи дандаа давдаг Тайм асуулт хариулта. За нэг асуулт авчаа тэр өндөрлийн. За. Бензиний үнд дээр энэ санал тантай асуулт. Энэ санал тантай асуулт. Бензин гонгон хүндэл ороо нэг үнд хүмүүс шүү дээ. Бензин төвшнэрийг болиула бүх хүмүүсийг картанд оруулдаг бензин үнд хямдрах бас зовлонч байна уу нэгдүгээр хоёр энэ зэрэг одоо монгол зэрэг тэр бензин колонкны ажилгсад нэг болуулчих бол бензин хямдрах юм биш үү гэж өчүүдэр ороо де факто мэтгэлцэн гэж хийсэн энийг 2 долоо хоногт нэг удаа явуулдаг а энэ бол бол яг манай артчлын нэг хэлбэр гэж бодож байгаа орон даяар дэмцэн бодлоготой эсрэг бодлоготой хоёр судлаач мэрэгчлийн хүмүүсийг яриулдаг юм нэг давцсан байга За өчүүдэр энэ ярэн дээр юу болсон гэхээр Монголын энэ бензин колонку үнэ хувилдан өгсөн хувилдж адилхан болгож тохироод энэ өгс асуулт тавигдсан. За дээр үед бол бүр нэг өдөр нэг цагт хийчдэг байсан гэдэг. Одоо бол арай өөрөөд гэж ярьж байлаа. Гэхдээ тэр нөө төрийн ажилт нь чинь бас хамаагүй яриад ээж болдгоо өөр ирэх нь бас баг байдаг юм байна л. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол ийм логикийн асуулт гарч байгаа. Бензин оруулж ирээ зарж байгаа компаниудыг хэрвээ амтнаар ярих юм бол туулаа шиг байна, хулган шиг байна, заан шиг байна. Тэгэхээр тэдний зөвхөн хүртэл өөр үед шүү дээ хэмжин. Яг би энэ дэл таарсан хэмжин байгаа шүү дээ. Үгүй тэгээд тийм юм бол ягаад үнэн яг адилхан байгаа нэ. Зардал нь өөр байгаа шүү дээ. Нэг бензин нөгдөх. Тэгэхээр энэс логикийн дүгнэлт нь юу гэхээр тэд нар өгсөн хөвөлдөж байна. А тэр нь мэдэхгүй байна. Тэгэхээр зардлаа тэд нар өгсөн хөвөлдөгөө бол яг таны сая асуудал гарах байхгүй. Яавал баг зардлаа зарах вэ гэмэг ч. Хүн ажиллахгүй юу юу нэг. Нөгөөд хүн харамсалтай нь энэ айгүй харамсалт. Монголд хүн ажиллах хямдхан байх. Ян зүрийн шалтгаа. Салин баг байгаа харьцан. Тэм учраас хүн ажиллаад нөө өдөршөнгөө ажиллаад нөө үү дээ. Шүнийхэн цагийг төлсөн гэсэн ч гэсэн тэднээ тийм цочхоор юм уу хасхаар хэмжээний зардал биш үү тэр чи. А энийг хийх ганц хаарган төр биш. Өрсөлдөө. Өгсөн хувилдхыг л аль нэг нь мэдэх юм бол сарынхан торгуулд орлогоор нь торгох хэрэгтэй байхгүй Америк тэгжин салсан да. А манай хувьд энэ торгууд ногдож чадахгүй. Тэгээд тэрэн дээр тэгсийг алга очдог. Торгууд байтгаа гим тэргүүдтэйг л алга очих юм чимээг үл болчих. А хоёр дахь асуудлын хувь. За яг хаа 5 хоног эрүүл агаар амьсгална гэдэг нь онлын хувьд их сайхан сонсогдож байгаа л. Гэтэ хэний мөнгөөр? Ипотек чи яг тийм шүү дээ. Одоо бид нар энэ нэг 40 тавь үйл байна. 6 хүнд нь 55% хүнээс нь асуухгүйгээр хямдхан байр өгөөд зөрөөг нь та бид нар төлчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр асуулт а энэ 50 хэдэн дотор чинь зөндөө олон байр хэрэгтэй хүн бас байгаа байхгүй. 
тэгэхээр энэ төрийн энэ зохицуулна гэж байгаа бүх юм төр өөрөө юу ч бүтээдэг. Төрийг нэг хэсгээс наваад нөгөө хэсэгт нөгчдөг. Нууцаар. Ийм гайхамшигтай машин байхгүй. Тийм учраас энэ хүмүүсийн хэнхгүй бол энэ эрх мэг гич нөгөө хүмүүс. Өөдөс шүү за бас авсарт нь чамд ч чи штэ мэдээж. Тийм учраас ардчил гэдэг бол төрийг сонгоос гадна хэнх. Хэнхгүй бол бол ингээд суугаад байх болно гэсэн. Тийм учраас яг энд дутгаараа за тэгээд мэдээж тэр олон хүүхдүүд очоор хоорондоо халдахгүй дээ өвчмө өвч халдахгүй гэх юм ердөөс үгүйсэх аргагүй. Гэтэ яг л бас нэг маань хүн бол өөрийнх нь нэг аргачил нь тэр гэж үү. Ер нь иймэрхүү асуудлаар баг санал асууч мар юм бэ. Энэ энэ гар утсаар хүний хүний яг энэ номер нь яг таны өөрийн чин мөн гэдэг ингээд төр баталгаажуулч тийм байна да Эстонд гар утсны чипин цагтаа гэж байгаа. Үнэмлэхний орно. Тэгэхээр миний гар утс чи би явж байгаа байхгүй энэ. Тэгмэгц Бид нарын дунд асуулт тавиш шүү дээ. Бид өөрийнхөө гар утсаар хариу дээ. Тэгээд яг чи бил төрийн ийм асуултыг таны сая асуултыг бид нар өглөө нь энийг асуух уу гэл. А яг нь сайхан бидэг шиг хитгэн хүн тэгж асууж болохгүй л дээ. Орн даяар нөгөө чип нь таны ID мөн гэсэн болбол болно. Энэ бол та бол та. А тэгж баталгаажж уу бол би бол хин байх хинч мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр Эстонь байна, Финланд байна. Латвия, Литва энэ орнууд чин нөгөө сонгуулийн зардал алга болцсон. Уцаар хийдэг болцсон. Манай тэр 17 8 тэр бүм төвөргийг харин тэрний орн тэр асрах хэвээр хүмүүс тэр юм гэдэг шиг явуулах хэрэгтэй шүү. Технологийн хувьд энэ боломжтой болцсон. Одоо ганцхан энийг нөгөө электрон гар үүсэх гэдэг чинь баталгаажуулаад энэ номерын таны хөрөнгө гэдэг угаас энэ таны хөрөнгө шүү дээ ер нь бол тайн уцаар дамж хамаг нууц юм а ил тод юм а ярьж байгаа шүү. Тэгээ энэ нууцлал ч юм ийм хөл гаргаж байна одоо. Нөгөө хамаг юм ингээд өгдөхөн болоод дата бэс төрийн одоо өгдлийн газар дата төвөн тэгээ нэгдэж шүү. Энэ чинь ноцтой л да. Энэ чинь бид нарын бүх мэдээл тэнд байгаа байхгүй. Хөсөл бүгдэрэг ингээд хүн харж болох гэсэн. Чадна тэгнэ гэв. Но хувь хүний мэдээлэл төр Тэр хүний зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах ёсгүй гэдэг хууль яралтай гарах хэрэг. Би яг олсон явдал яри Эстон. Би өөрөө очоод яг энийг хэлсэн хүн хэлснийг би давхан ярьж шүү таллын. Нэг өглөө бүтэн сайдрын өглөө хажуудлынхаа дэлгүүр руу ороод орохгүй машин аваад өгсөн чим цагтал зогсоосон гэж байгаа байхгүй. Тэгээд гайхаад эс нөгөө хүн чинь маш их үнэртгэсэн гэж. Өндөр. Учир яг нэг нэг дэр ингэ шалгаж байгаа гэхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө өчигдөр таны төрсөөд дөр байсаа. Тэгээ би таныг тэмдэглэсэн хэсэг чи шалгаж байгаа гэж хэлсэн гэж байгаа. Тийм хэмжээнд мэдэж байна тэр мэдээлэл. За өөр нэг тохиолд. Нэг хоёр залуу үрх чинь дээ. Хоёр найз найз өөхөн найз залуу. Тэгээ стонд ингэ дим байна. Миний мэдээлэл ихэнх шалгаад байгаа би бас өөрийнхөө нөгөө нөгөө энэ чинь нөгөө хоёр дахир пасворд байгаа байхгүй нууц өгтэй нөгөө миний ID гээр ороод. Тэгээ бүр нэмж их юм ID байгаа юм. Тэр нь ингэ зөвхөн компьютер уншдаг юм та ингэ USB шиг орчдог. Тэгээд ороод банк хүн өнөөдөө юу намайг ингэ зүгээр нэг удаа ингэ орохоо хүн шалгацсан байхгүй. Ахаад орсон чи ахаад шалгацсан байх. Тэгээ ингэ хараад чинь банк хүн ингэ мэдээлэл нэг газар шалгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр маяг хүн захиа бич байгаа хуулиар. Хүүе та бүхэн ч одоо яахаар ингэ намаа шалгаад байгаа. Тийм хэрэгтэй юм бол сэргийлэх нь цагдаагийн газар байгаа. Намаа дуудаа шалгаач тий. Гэсэн чинь тэгээд имейл явуулсан чи удалгүй хариу хэлж ингэ нэг дараагаас цагдаагийн газар нь дараагаас. Аучлараа тийм байна. Манай серверээс таныг шалгаад байгаа юм байна. Гэхдээ би яг шалгасан хүн тийм ярьсан энэ хувийн сонирхлоор шалгасан байна. Манай ажил хэргийн юм уу хэрэг байхгүй. Тэгээ тэр хүнийг бид нар ажлаасаа хална аа гэж хэлсэн гэж. Тэгсэн чинь тэр юмхтэй хин байсан гэж. Нөгөө найд бүсгүй юм байсан гэж. Тэгээ найд бүсгүй нөхөрчгүй ажилчгүй болчих байхгүй тэр өдр. Тэг хувийн хэрэг уруу төрийн машинаар орно гэдэг бол бол айнийг бод мэдэхгүй бол хин яаж ашиглаж байгаа. 
Тэр санжин дээр үед нэг том юм дэр гарсан шүү дээ. Их нэр руугаа яриад байгаа утсыг цагдаагаар дамжуулж мэдэж аваад бүх юм болсон шүү. Да тэр үед яриад явах. Ер нь бол чи бид төрд ажиллаж байгаа хүн бидний мэдээлэлийг цаашаа өгөхгүй байгаа. Ямар нэг зорго ашигладахгүй байгаа гэсэн баталгаа хаа байгаа юм. Чи юугүй байдлаа холбоотой шүү. Тийм учраас тамдаа хорвоо ертөнц бид нар хэрэглэж явах хоорон шал өөр болчлаа шүү. Айнигээ бид нар хянах юмуд одоо хийж өгөхгүй бол. За би баахла өөр юм ярьчихлаа. За нэг асуул суваад тэгээд өндөрлөх үү миний хувь. За байхгүй юм шүү. А за. Ва, энэ хөдөнөс хүмүүс хэрэг ирсэн байж таа баярлаа. Аа, орон нутгийн ялангуяа хөндөө орон нутгаа манайх гэж байна гэдэг тулан заадаа бач магадгүй байна гэж байна юм асуулт байгаа. Энэ орон нутгийн өмчөд өдрийн газар гэсэн энэ одоо нэгийг дор намын амтын байгууллага мөнгө багх гэж ажиллаж байгаа гэж байна. За тэр юм одоо байгууллага Шинэн Тэгвэл өөрөө Тэм учраас нөгөө төр үндсэн үргэд бий дүүдэх ёстой гэдэг байгаа чинь л тий. Үндсэн үргэн нүдээс өтөр янх яаж бий болсон бэ гэвэл бид нар тус тустаа хийж чадахгүй нэг юм байна. Аюулгүй байдлаа хамгаалж чадахгүй, эрхээ хамгаалж чадахгүй, хөрөнгөө хамгаалж чадахгүй. Чамаас хүчтэй хүн ярэл авчиж тэр чинь. Тэгэхээр энэ механизмын хэлэх аа бусдын аль болохоор багасгах юм төлөө явах ёстой гэдэг нэгдүгээр орон даяараа хүн болгон бидмээр байна. За хоёр дугаарт яг ийм тодорхой тохиолдлууд дээр бич хэрэгт зарлах хэрэгтэй сошиал медиагаар гарах хэрэгтэй энэ ийм байл болж байна штэ гэ. За би яг энэ зайнд дуу хоолой болно гэж 10 жилийн өмнө 9 жил хагас юм шийдсэн. Тэгээ би шийдэх те 10 жил би энэ тухай бич яа. Тэгээд нэг хамгийн сүйд нэг гудлаа ярьсан өвгөн баймаргүй ш. Ямар ч гэсэн би 10 жил 7 хоног болгон ганц таслахгүй нийгмийн асуудлыг бичнэ гэж шийдсэн. Одоо 9 жил хагас болсон. Тэгэхээр бичих гэдэг бол маш том зүйлс. Ярих биш. Бичих. Бичгээр л үлдсэн юм. Бич үлдсэн юм хүмүүс хүрч. Орон даяараа энийг наад захан хүн болгон бичээд байх хэрэгтэй социал медиа. За хоёр дугаар тийм мэдээлэл тарсны дараа хүмүүс үгүй тийм үг үе гэж хилцдэг болно. Нэгэнт олон хүмүүс угаад хилцсэн бол бол тодорхой шийдвэр санал болгоно. Би тэрийг хэвэл мэдээлэлийн хэрэгслээ өргөн тарах хэрэгтэй. Тэгвэл аль нэг хүчтэй байгуулга гаргаад энийг өөрчлөх гэж байх. Нийлж байгаа л өөрч. Би энэ жил ер нь бол зарим аймгуудтай оч хүмүүстэй уулзаа яг иймэрхүү тохиолд юм хүн бичий гэж бодож байгаа. Тэгээ би сквадар аль нэг аймаг руу явахдаа зарлана. Тэгвэл надаа хэлээд тэр хүмүүстэй нь уулзж болно. Тэгээ би яах вэ? Би яха бас 200 мянган хүнд төв итрээр миний бичсэн тарчих шиг. 60 мянган хүнд фейсбүүкээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол баргатай хэвэл мэдээлэлийн хэрэгслээ өрсөлдөх хүч олон хүнд хүрж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ давцсан ашиглаад энэ бодитой тооцоотой тоо баримтыг хүнд хүргий гэж явдаг. Тэм учраас энэ чи бид өнөөдөр энэ лекцийг уншихын зүг гэж бодоод хүрээд ирж байгаа байхгүй. Цагаа гаргаад үн төлбөргөөр би өнийг унших ёстой миний өөр гэж бодож байсан. За. За, юу гэдэг үү гэж.
Thank you.